Tenemos al ayudante aquí, que le da un, 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 un nuevo calorcito y no quiere dormir hoy. Mira cómo está ahí, sentado y toda la pareja al pobre. Y, 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 y es que no para. Es que no para. En fin, estas dos bandejitas son para... Para mezclarlo ahora todo, ¿eh? Para poner una, una puentecita. Y ahora usted qué cosa más graciosa. Esto con dos vídeos se lo dejo yo en marcha. Una vez ya que salga el boquerón de, de, del vinagre, ¿eh? automáticamente le extendemos en esta bandejita que tengo aquí para conservación, señor. Para dejarla ahí conservado. Dejarla ahí conservadito tranquilamente. Y se puede usted tomar una cervecita, como que no se minare, si le gusta. Muy bueno. Y si la pide usted en un bar, le va a salir muy cara, señores. Se lo dije, papá, que es muy cara. Porque ya me ha pasado a mí y a todo el mundo. Bueno, pues como les iba diciendo antes, señores, yo doy un año para salir del euro, señores. Más no le doy. Eh, en Grecia, señores, ya llevan más de 10 mil millones sacados del banco, señores. Los pobrecillos que tienen el, el, el dinero guardado ahí, porque saben, están casi seguros que después no lo van a cobrar. Casi seguro que después no lo van a poder ser. Y entonces los porcillos, lógicamente, pues claro, el dinero es suyo, les ha costado mucho sudor, y lo han sacado. Como sigan sacando, que pase lo que ahora va a seguir pasando, el país se queda en bancarrota con completa seguridad, señores. Con completa seguridad. ¡Vení! ¡Pásate bien! Eso, tenganlo por seguro. Pero claro, aquí en España dicen que todavía va a tardar, todavía va a tardar, pero cuando un niño no tarda. Va a Italia y Portugal detrás de ellos, y luego todas. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Todas. Todas. Nosotros no podemos depender de un banco nada más, señores, en Europa. Estamos totalmente equivocados. Estamos locos todos. Estamos locos. Bueno, yo tengo, yo tengo un miedo ahora mismo. Por, por, por haber traído a estos, estos niños a esta vida, les tengo un miedo a los pueblos normales. Porque yo ya, al fin y al cabo, ya tengo la vida resuelta. Yo ya, poco más o menos, ya he pasado por todo, ya tengo la vida resuelta. Pero tengo un pánico un verdadero parito ¿eh? por los por los que hemos salido fuera de lo normal señores fuera de lo normal bájate de ahí por favor eso es acá eso es pero ya tenemos el ajito picadito señores la verdad es que si nos quieren si nos quieren fastidiar nos van a fastidiar pero ¿Por qué no se manejan ellos su dinero y no dejan el nuestro a cada uno? Eh, si nosotros lo único que tenemos en esta vida es un trabajo que sea cómodo para poder vivir y nada más. No queremos otra cosa. ¿Por qué siempre tiene que haber vos pues, sin vergüenza que se lucren con, 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 con el dinero de los demás? ¿Por qué motivo? No lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno. Tampoco lo vamos a entender si, si nos ponemos a a trabajarlo así, esa es la realidad señores, esto lo tengo ya a punto de caramelo ¿eh? a punto de caramelo fíjense, fíjense. ¿Eh? casi blanquito ya señores y no han pasado ni 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 nada ni 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 en Madrid hay un sitio señores de estos de boquerones que no los dejan ni 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 hacerse Terminan de hacerlo, les pegan en unas cuantas puertas, así en el vinagre, como lo estoy haciendo yo, señores, que está durito el boquerón. Fuera, lo sacan directamente a la fuente, el perejil por encima, y a comer, señores. Y está que te piforras, está que te piforras. La verdad es que esto se hace muy rápido y muy bien, en un momento, eso es la realidad. Luego, en el momento ya que, que esté, debe ser una bandejita, para que ustedes lo vean. Se la vamos a colocar ahora mismo porque la colocación es una de las bases principales ¿eh? se lo digo porque hay muchos editos por ahí que le ponen el boquerón boca abajo como salga, le tiran todo de golpe por abajo por un lado no ustedes coloquen el boquerón en condiciones panza arriba para que se pueda ver nada de panza abajo porque hay, hay vídeos en televisión que ves que, 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 que te dan ganas de llorar te ponen el boquerón boca abajo para que se le vea la pileta no entiendo el motivo. No entiendo el motivo. Cuando usted tiene que ver si el boquerón está bueno o está malo, 
le quita los bordecitos y lo mete directamente este se este ha cogido y lo mete directamente al al platito o a la fuente como usted lo quiera llamar ¿entiendes? eso es sea, así esto es muy fácil ¿eh? esto es muy fácil háganlo porque esto es muy fácil esto la base principal está en el lavado es la base principal es el lavado lo lavas y después el movimiento que le tengas con, con el vinagre y el vinagre que sea bueno como es ese ese es bueno y barato ese es bueno y barato porque ese no vale dinero señores, ese es muy barato eso vale 70 céntimos nada más pero es un vinagre fenomenal no hace falta que le metas este vinagre de que es fuerte ni nada por el chido de que, de, no, no porque entonces encima incluso hasta se puede cargar los burros entonces metan un, un vinagre normalito y corriente como es este ¿Eh? vinagre de manzana normalito y corriente y y verá qué cosa más rica les sale lo creo que están blanquitos, blanquitos ya y se acaban de poner ¿eh? antiguamente decían no, hay que estar 24 horas tiene que quedarse un día para otro ¿verdad? mentira mentira todo el más tiempo que le tengo a ustedes 10 minutos un cuarto de hora olvídese del tema que, que, que ya es absurdo eso es entonces todo ese más tiempo que le tenga no le vale para nada Téngalo por seguro. Ponemos los boqueroncitos, señores, encima de la mesa, una cervecita. ¿eh? Invitamos a la parienta o a, a la familia que tenemos alrededor ¿eh? a tomar una cervecita con unos boqueroncitos, señores. Y resulta que les ha costado a usted un kilo de boquerones como me ha costado a mí. Porque aparte de hacer otra cosa, aquí no tengo todo el kilo, aquí tengo nada más que cuarto kilo. Voy a hacer otra cosita más con ellos. He pagado por los boquerones 6 euros, señor. 6 euros. Y hago el aperitivo y la comida. Con los boquerones, las dos cosas, señor. El aperitivo y la comida. Señores, aceite curado virgen. Esta sí hay que meterla, ¿eh? Esta no cabe la menor duda de que el aceite hay que meterse bueno, porque contra el se le meta no puede salir. Tenga lo puso. Eso es. Esto, cuando usted termine, termine los boquerones, no tire, no tire el aceite, eso le vale para adobo. Esto le vale para adobo, pero sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema, señores, le vale para adobo. ¿Eh? Ahí está, ahí está. ¿Eh? Extendemos por un lado, extendemos por el otro, menedito por aquí, menedito por allá. Y tenemos unos bocaroncitos preparados, señores, fuera de lo normal. ¿Bien? Fuera de lo normal. Vamos, se van a querer ustedes que están encima de cualquier mostrador de un bar. Si le ponen esto así, ¿eh? se lo garantizo. Pongamos esta parte y esta otra. Aquí no hay que dejar nada. Ahí. ¿Bien? Ahí ya los tiene usted preparados, los bocaloncitos en vinagre, señores. Ya los tiene usted preparados. Quita el cuchillito, porque el cuchillito este me lo compró mi mujer y le cuido como si fuera oro, ¿sabes? Este cuchillito me costó 20 euros, o sea, de arcos y son muy buenos. Son muy buenos. Señores, la verdad se ha hecho. Ya tenemos, señores, se lo voy a acercar para que ustedes lo vean. ¿Eh? Tenemos los bocaroncitos preparados. ¿Eh? ¿Qué tal ha quedado? Ahora, dejarle coger nada más el, el gustillo al, al este. ¿eh? ¿Eh? Dejarle coger nada más que el gustillo al aceite, al ajo y a comer, señores. Eh, a comer. Luego les haré un platito para que lo vean. Muchas gracias. Hasta ahora.